好，我们来复习一下我们前面教的气体的制备。我们国中都是，这里到一个液体，底下碰一个固体，然后呢，最后会产生一个气体。然后你就要记得，你制造氧气，你制造二氧化碳，到什么液体碰什么固体，产生什么气体。然后这个叫做锥形体。然后，因为还有分支，有时候要分六品，不管它不重要。好，来，这玩意儿叫做什么东西？这个仪器叫做什么名字？停车暂借问，十四号，十四号，那个仪器叫做什么名字？记头漏斗，请坐。这个仪器叫做记头漏斗。底下要放一些水，然后我们告诉你这个管子，记住了，长管要做什么事情？管子要做一个动作，做什么事情？啊，管子要做什么事情？来，帅哥男二六，二十六，长管要怎样？没入水中，尽量接近底部。为什么呢？为什么呢？为什么呢？要做个背号。等一下，可爱的背号，为什么？避免怎样？避免气体溢出，请坐。目的是要避免气体溢出。<笑>然后。就有一个气体生成，要用适当的方法去收集。我们叫做什么方法？排水集气法。我们教你都是排水集气法收集嘛，氧气二氧化碳的方法。来，当初说这个方法有两个注意事项啊。第一个呢，为什么一开始的气体不要收集呢？尾虾米一开始的气体不要收集呢？我们找可爱大帅哥，可爱大帅哥叫做二贝尔，二十贝尔，会有管内的什么气？什么气呀、啊？啊？什么气体呀、啊？管内气是什么气体呀、啊？空气，重点叫空气了。啊、原来空气，这是第一个注意事项。还有第二个注意事项，气体如果产生太快要怎么处理？气体产生太快要怎么处理？来，找可爱小女生，哇，可爱小女生 ，number 三，三号没有来 ，number 九，可爱小老师。你坐，将导管拔出，拔出我们的水面。好，张文超，这就是我们跟各位复习我们前面教过的气体制备，到什么液体碰什么固体产生什么气体，然后呢，那个长管子肉的那个肌肉的长头，长管要做什么？为什么？然后呢，排水集气法的两个注意事项，我们前面有讲过，让各位再复习一遍 ，OK。